hyderabad thank you sir and congratulations to you thank to you, the whole you. team of mark anthony so na question entante me characters dual characters father and son is same father ga baaga nachinda ledha son character baaga nachinda meeku like na nachindi grandfather character grandfather isanga first to nachindi antony endukante first a get up ochindi aa tarvata వీడు మామూలుగా ఒక ఒక మంచిని స్ప్లిట్ పర్సనాలిటీ చేయగలుగుతాడు అలా ఒక ఒకరోజు యాంటనీ ఒకరోజు మార్కు ఒకరోజు యాంటనీ ఒకరోజు మార్కు నేనే ఒకరోజు అడిగాను నేను ఇప్పుడు ఎవడు మార్కా యాంటనీ సో మార్కు తర్వాత యాంటనీ క్యారెక్టర్ చేసినప్పుడు అది ఒక వేరియేషన్ వాడికి కొట్టడానికి తెలీదు ఒక అంటే భయం వస్తాడు ఈ అది నచ్చే నచ్చింది కానీ ఇదంతా దాటిన తర్వాత నాకు వచ్చిన ఒక ఛాలెంజ్ నేను చెప్పగలుగుతాను అంటే ఇదంతా చేసాము బట్ క్లైమాక్స్ ఏంటి క్లైమాక్స్ నేను సూర్య సారు అండ్ నాతో పాటు సునీల్ సారు ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి లైక్ ఫైనల్ బ్యాటిల్ ఎప్పుడు ఉంటుంది టెంప్లేట్ అది సినిమాలో ఓకే హీరో ఒక ఒక ఆంటాగ్నిస్ట్ని కొట్టే కొట్టేది మామూలు బట్ ఎలా అది రాబోతుంది అనేది ఆ టైంలో ఈ క్యారెక్టర్ గుండు కొట్టించుకోవాలి ఆఫ్టర్ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఒక సర్ప్రైజ్గా ఎంట్రీ అవుతాడు ఈ యాంటనీ క్యారెక్టర్ సో ఫస్ట్ గుండు కొట్టించాలంటే ఎలాగా ఈ ఈ చుట్టుతో పెట్టుకోవచ్చా అని ట్రై చేసాం లేదు గుండు కొట్టించండి నా వల్ల కుదరదు ఎందుకంటే ఎందుకంటే సేపు ఆ లైట్లు ఆ దుమ్ము అదంతా ఆ గెటప్ చేసేప్పుడు మొత్తం హీట్లో కుదరలేకపోయింది ఏంటి బియర్డు లెన్స్ సో గుండు కొట్టించుకున్నాను ఆ తర్వాత నాయుడు గారు వచ్చారు ఆయనకి ధన్యవాదాలు చెప్పాలి ఆయన ఈ గేవ్ ద ప్రాస్థెటిక్ మేకప్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ గెటం పెట్టి ఆ డ్రెస్ వేసుకుని ఫస్ట్ డే నేను లోపల వెళ్తున్నాను నిజంగా చెప్పాలంటే ఆ రోజు ఒక ఐదు వందల మందికి పైన ఉన్నారు అందరూ తప్పట్లు కొట్టారు అందరూ తప్పట్లు కొట్టారు దే వర్ ఇన్ షాక్ టు సీ మీ అండ్ అది ఫస్ట్ రెస్పాన్స్ నేను నాకు నచ్చిన క్యారెక్టర్ అది ఎందుకంటే ఒక ఫ్రీ ఫ్లో ఆఫ్ అంటే మనం వీ కెన్ యాక్ట్ అవర్ ఏజ్ వీ కెన్ యాక్ట్ బిలో అవర్ ఏజ్ బట్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి అబౌవ్ సిక్స్టీ దట్ ఈస్ లేటర్ ఆన్ ఒక అవకాశం మన సిల్వర్ స్క్రీన్లో దొరికినప్పుడు we have to do that uh, uh, properly with conviction so we do chi cheppadu anna a thala ila cheskuntu dance aadukuntu ok pakkana roll maanku ingok pakkana chutta tho raavali ani cheppi adi aa song tho saha chesedi it was a pleasant uh, surprise to see people clapping and enjoying that entire sequence adi so naaku ittunde naaku nachindi thank you sir surya garu so me character chustunte ante చాలా డిఫరెంట్ సార్ ఎందుకంటే చూస్తుంటే అంత ఫన్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇచ్చారు మా అందరికి లుక్స్ మారుతున్నప్పుడు చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది కదా మీరు ఎలా మేనేజ్ చేశారు ఎన్ని లుక్స్ని అది డెఫినెట్ గా డైరెక్టర్ గారు గైడెన్స్ వస్తే సో బట్ చాలా ఛాలెంజింగ్ రోల్ అండి ఎందుకంటే ఆ సైడు నానా గారు ఆయన కొన్ని టైంలో ఎనర్జీతో మాట్లాడతారు కొన్ని టైంలో భయపడతాడు మదన్ మదన్ పాండి సన్ భయపడాలి సో ఇలాంటి సన్ సన్ అదిరేస్తున్నారు అక్కడ ఆ సైడ్ ఇలాంటి కన్ ఇలాంటి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మాటలు సి ఆయన డబుల్ యాక్ట్ నేను డబుల్ యాక్ట్ బట్ ఆయనకి ఫైవ్ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ నాకు ఫైవ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క మోడు ఒక్కొక్కరు నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్లో ఒక మోడు నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్లో ఒక మోడు నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్లో గ్యాంగ్స్ ఫీల్తో ఉన్నప్పుడు ఒకటి వన్ను కొడుకుతో ఫోన్లో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఇంకొక మోడు సన్ను వెంజర్ తీసినప్పుడు ఒక మోడు ఆయన వెళ్ళి భయపడి భయపడి ఆయన ఇద్దరు నిలబెడుతున్నప్పుడు నన్ను ఉల్టాగా పెట్టి చంపించా నా తెలుగు ఇక్కడ కొంచెం 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 ధర ఉంది బట్ మూవీలో పర్ఫెక్ట్గా డిక్షన్ ఇచ్చారు అండి అది అది చెప్పి అప్పుడు అప్పుడు ఏదైనా చెప్పానా అది ఎన్నో మాడ్యులేషన్స్ డిమాండ్ ఉంది ఈ క్యారెక్టర్స్లో డైరెక్టర్ రాసిన స్క్రిప్ట్లో సో ఇట్ వాస్ హై టు మీ యాక్చువల్లీ సో అదో నా నా ఐ హ్యావ్ టు డూ నా నవరసం కల్పించేయాలి అనే డిమాండ్ ఆ క్యారెక్టర్సేషన్లో వచ్చింది సో ఐ ఫీల్ ఇట్స్ వెరీ 
very so far uh, this is my uh, uh, best uh, i mean if you like me you get akada if five characters దాటి ఇంకొక క్యారెక్టర్ సిల్క్ ని చూసిన తర్వాత నా లోపల నుంచి నా మనసాచి వచ్చింది అది ఒక సిక్స్త్ షేడ్ అది సిక్స్త్ షేడ్ అది వచ్చి బ్రహ్మాండంగా డాన్స్ చేసి డాన్స్ చేసి అది అదేంటే అది కామెంట్ షేడ్ ఆయన అక్కడ ఆయన డైరెక్టర్ గారు ఇచ్చిన విగ్ లో నెత్తులు కవర్ చేస్తుంది ఇక్కడ కళ్ళు కింద సన్ గ్లాస్ కవర్ చేస్తుంది కొంచెం కొన్ని కళ్ళే తెలుస్తుంది బయట అప్పుడు కొంచెం కళ్ళే తెలుస్తుంది అప్పుడు ఆయన అడుగుతారు ఏం ట్రా ఆపర్చునిటీ మిస్ చేయకూడదు ఆ రియాక్షన్ అన్ని బాగా వచ్చింది అదే నేనే నేను ఆడియన్స్ బట్ ఆడియన్స్ అది చూసి ఎంత ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు అన్నప్పుడు బాధన్ని వెళ్ళింది ఎందుకంటే ఆ సీన్ ఆ సిల్క్ చూసి అది డాన్స్ చేయడం ఆ సీన్ ఏర్లీ మార్నింగ్ యాక్చువల్లీ మార్నింగ్ లెవెన్ ఓ క్లాక్ స్టార్ట్ చేశారు షూటింగ్ బయట ఫినిష్ చేసి చేసి డబుల్ కాల్ షీట్ సో డబుల్ కాల్ షీట్ అంటే ఇక్కడ సినిమాలో మార్నింగ్ సిక్స్ దాకా డబుల్ కాల్ షీట్ ఫినిష్ అయిపోతాయి సో సిక్స్ దాటి ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ గ్రేస్యం ఇస్తారు బట్ టుక్క పర్మిషన్ ఫ్రమ్ యూనిట్ అండ్ ఎక్స్టెండెడ్ అనదర్ వన్ అవర్ అండ్ ఇట్ వాస్ ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ ఫార్ట్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ అండ్ ఐ వాస్ క్యాచింగ్ ద విండో బస్ విండో అండ్ డాన్సింగ్ దట్ ఇట్ వాస్ అబౌట్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ సో అంత టైం వెళ్ళినా కూడా మనం ఏం చేసామని ఏదో చేసామన్నా బట్ అదన్ అంత అదన్నీ ఆడియన్స్తో ఎంత ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు అందరూ తన మర దెబ్బలాగా వాళ్ళు మర్చిపోయి ఎంత నవ్వుతున్నారు ఎంత గోల గోలగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారప్పుడు అదన్నీ మైండ్ నుంచి పోయినన్ని పారిపోయింది అన్ని ముందు ట్రైమ్ ట్రావెల్ వచ్చింది లూప్ మానాడు కూడా వచ్చింది ఈ కథ లైన్ విన్నప్పుడు మీకు ఎలా అనిపించింది అండి రిస్క్ అనిపించిందా లేదు ఓకే రిస్క్ అనేది అనిపించలేదండి కొత్తతనం అనిపించింది అది ఒక్కొక్క సినిమా ఒక్కొక్క విధంగా చూపిస్తారు అది ఒక్కొక్క డైరెక్టర్ ఇదే ఆదిక్ మానాడు డైరెక్టర్ అంటే నేను తప్పకుండా చెప్పుండేవాడిని నువ్వు మళ్ళీ ఎందుకు ఆ జానర్ లో తీస్తున్నావు అది అది వేరే డైరెక్టర్ ఆయన ఆదిక్ వచ్చి అదే టైం ట్రావెల్ ఇది టైం లూప్ కాదు టైం ట్రావెల్ ప్లస్ గ్యాంగ్స్టర్ అన్ని పెట్టి చెప్పినప్పుడు ఆ నరేషన్ లో ఇట్ వాజ్ లైక్ విత్ కన్విక్షన్ అంటే నాకు ఎప్పుడు ఈ పది నిమిషాలు ఇప్పుడు పది నిమిషాలు పదహైదు నిమిషాలు వినే నాకు అలవాటు లేదు ఎప్పుడు వింటే పూర్తిగా ఆ రెండు గంటల సేపు చెప్పాలని చెప్పాడు ఐ వాజ్ టోటలీ ఇమ్మీడియట్లీ ఐ టోల్డ్ లెట్స్ గో హెడ్ అంటే ఆలోచించి నేను రేపు చెప్తాను రా అంటే ఏం లేదు ఇట్ ఐ న్యూ దట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ ద ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ ఐ నో హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ప్రజెంటెడ్ నాకు అదే ఒక గట్ ఫీలింగ్ ఉంటుంది ఎక్కడెక్కడ జనాలకి ప్రజా చూసే ఆడియన్స్కి ఎక్కడెక్కడ తప్పట్లు కొడతారు ఎక్కడెక్కడ వాళ్ళకి నచ్చేట్లుగా సీన్లు ఉంటాయి అనే ఒక విషయం కలిగిస్తుంది అది నేను ఆదికు గత విన్నప్పుడు నేను పూర్తిగా ఒక ఒక సూపర్ ఎంటర్టైనర్గా ఉంటుందని అనిపించింది ఎక్కడ కన్ఫ్యూషన్ లేదు అదే మా ముఖ్యమైన విషయం ఇది మార్చిరా రేపు వచ్చి మార్చి నాకు చెప్పు అనే ఒక మాట కూడా నేను కానీ ఈయన కానీ ఆయన కానీ ఏ నటుడు చెప్పలేదు చెప్పిన వెంటనే ఇది అంటే చుట్టుపక్కన ఉండే జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ మాత్రం ఇలా గోకుంటూ ఏం జరుగుతుంది ఫస్ట్ సెల్వరాగన్ వస్తున్నాడు ఆ తర్వాత సెల్వరాగన్ హీరో వస్తున్నాడు ఆ తర్వాత సెల్వరాగన్ హీరో ఎస్ సూర్య వస్తున్నారు ఇది ఎందుకంటే ఇత ఇతనేం చేశాడంటే అస్టన్ డైరెక్టర్ కూడా కథ చెప్పలేదు అస్టన్ డైరెక్టర్లే ఆలోచిస్తున్నారు ఏం ఇవాళ ఏం జరుగుతుంది ఇది ఇది అర్థమే కావట్లేదే అని అలాంటి విషయం బట్ మాకు కథ తెలిసింది కాబట్టి వీ వీ విత్ వెంట్ విత్ ఫుల్ కన్విక్షన్ దర్ వాజ్ నో డౌట్ అట్ ఆల్ రిస్క్ అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ అంటే ఒక్క ఒక ఏ సెంట్రిక్ ఆడియన్స్ మాత్రం వెళ్తుంది అలా అంటే రిస్క్ అనేది అనిపించలేదు అందరికీ 
చిన్న బిడ్డకి కూడా లైక్ అది పోయి రీచ్ అవుతుందని మాకు నమ్మకం ఉండింది సునీల్ గారు సార్ సక్సెస్ సక్సెస్ మీద సక్సెస్ కొడుతున్నారు తమిళనాడులో సో ఎలా అనిపిస్తుంది అండి అక్కడే ఉండిపోదాం అనుకుంటున్నా ఇదంతా నేను ప్లాన్ చేసి ఉంటే జరగపోనండి నేచర్ ప్లాన్ చేసింది ఆ దేవుడి దయ వల్ల ప్లానింగ్ అయింది కాబట్టి బాగా జరిగింది అలాగా ఏదో అది చాలా హ్యాపీగా ఉందండి నాకు ఎప్పుడు నేను ఏ సినిమాలో చిన్న బిట్టు చేసిన నాకు నా సినిమా మీద బాగా స్వార్థం మనసులో నేను ఉన్న సినిమా ఆడాలని మనస్ఫూర్తిగా దేవుడిని కోరుకుంటాను సో వెరీ మచ్ హ్యాపీ మెయిన్ నాకు అసలు అర్థం కాని మ్యాటర్ ఏంటంటే విశాల్ గారు యాక్షన్ హీరో పెద్ద యాక్షన్ హీరో ఇన్నోసెంట్గా ఉంటే నేను పెద్ద కమెడీ అన్న మామూలుగా అలాంటిది నేను ఆయన్ని సేవ్ చేస్తాను సినిమాలో అది అసలు ఆ డైరెక్టర్ గట్స్ అంటే ఏంటో ఇంక మీకు అంతకంటే చెప్పక్కర్లేదు అంత గట్స్ ఉన్న మనిషి ఆదిక్ సో అది దేవుడి దేవ వల్ల బాగా వచ్చింది సో ఐమ్ వెరీ హ్యాపీ వెరీ హ్యాపీ డబల్ హ్యాపీ హలో విశాల్ అన్న విశాల్ అన్న దిస్ ఇస్ చెందు యాంకర్ ఫ్రమ్ ఫిల్మీ హ్యాండ్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్స్ అన్న అండ్ అంటే ఈ మార్క్ యాంటోని ప్రమోషన్స్ చూస్తున్నా ఏం చూస్తున్నా స్ట్రైట్ తెలుగు సినిమాలానే ఉంది మాకైతే అండ్ ఇప్పుడు ఈ మధ్య కొంతమంది తమిళ్ స్టార్ హీరోస్ కూడా తెలుగు డైరెక్టర్స్తో స్ట్రైట్ తెలుగు మూవీస్ చేస్తున్నారు సో ఫ్యూచర్లో ఎప్పుడైనా విశాలాన్ని కూడా ఏమైనా ప్లాన్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ప్రతి సంవత్సరం ఒక ప్లాన్ ఉంటుంది బట్ అది అది జరగబో పోనీకుండా కొన్ని విషయాలు ఉంటాయి అది మన చేతిలో ఉండదు నేను యాక్చువల్గా ఫస్ట్ ఫస్ట్ థ్యాంక్స్ చెప్పాలంటే రాజేష్ రైటర్ రాజేష్ మూర్తికి నేను థ్యాంక్స్ చెప్పాలి ఇది మీరు చెప్పిన మీరు అడిగిన ఆ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ వచ్చి రాజేష్ మూర్తి రాజేష్ వచ్చి ఇది స్ట్రైట్ తెలుగు సినిమాలా చూపించాలని చాలా డీటెయిల్గా డబ్బింగ్లో ప్రతి క్యారెక్టరు డబ్బింగ్ మాత్రం అంతే మేం మెయిన్ ప్రిన్సిపల్ క్యారెక్టర్స్ మాత్రం కాదు చిన్న చిన్న క్యారెక్టర్ మాట్లాడే వాళ్ళు కూడా కరెక్ట్గా ల్యాండింగ్ స్ట్రైట్ తెలుగు సినిమా లాగా చూపించాలని ఆయన చేసిన ప్రయత్నం ఐట్ హ్యాచ్ ఆఫ్ టు హెమ్ ఐ ఆల్వేస్ ఈజ్ ఈజ్ బిన్ అలాంగ్ విత్ మీ ఇన్ మై జర్నీ సో ఐ రియలీ థ్యాంక్ హిమ్ ఫర్ మేకింగ్ ఇట్ లుక్ లైక్ ఎ స్ట్రైట్ తెలుగు ఫిల్మ్ స్ట్రైట్ తెలుగు ఫిల్మ్ అదే ఇట్ అది కరెక్ట్గా పండాలండి లైక్ నా కోరిక నేను ప్రతి సినిమా ప్రతి సంవత్సరం నేను చెప్పేది బట్ డెఫినెట్గా అది 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 మాత్రం టిక్ కొట్టాలని నేను నేను చాలా సంవత్సరాల నుంచి నేను ఆలోచిస్తాను స్టోరీస్ ఏమైనా వింటున్నారా సార్ స్టార్ట్ లే విన్నాను బట్ నాకు కరెక్ట్గా నేను ఫస్ట్ అది ఇట్ ఈస్ అగైన్ అ న్యూ కమర్ నేను స్ట్రైట్ తెలుగు తెలుగు సినిమా చేస్తానంటే విశాల్ అనే యాక్టర్ బైలింగ్వల్ యాక్టర్ అనేది మర్చిపోవాలి స్ట్రైట్ తెలుగు సినిమా అంటే తెలుగు హీరో సో తెలుగు హీరోలు అంటే నేను ఫస్ట్ సినిమా అంటే నేను న్యూ కమర్ సో ఆ న్యూ కమర్ బాధ్యతతో నేను కరెక్ట్ అయిన స్క్రిప్ట్ కరెక్ట్ అయిన డైరెక్టర్తో నేను చేయాలని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ హాయ్ విశాల్ గారు మీ మీరు ఏ సినిమా అయినా సరే చేశారంటే దాంట్లో మీరు ఫస్ట్ మీరు చాలా హార్డ్ వర్క్ చేస్తుంటారండి నిజంగా మిమ్మల్ని దీనికి అప్రిషియేట్ చేయాలి థ్యాంక్ యూ సార్ సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ప్రతి యాక్టర్ కూడా ఏం చేస్తారంటే సినిమా సక్సెస్తో పాటు ఆ సినిమాకి అవార్డ్స్ రావాలి ఏదైనా ఒకటి ఉండాలని కోరుకుంటుంటారు అయితే ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో మీ అంటే మీరు చేసినట్టుగా నేను విన్నాను అది తమిళ సోషల్ మీడియాలో చూసినట్టు నాకు గుర్తుంది అది నేషనల్ అవార్డ్స్ గురించి అంటే అవార్డు వస్తే చెత్త బొట్టులో పడేస్తాను అనేసి ఒక న్యూస్ స్ప్రెడ్ అవుతుంది అంటే ఎందుకు అన్నారు ఏంటి అసలు లేక నాకు ఆల్రెడీ మార్కెట్ని అవార్డు వచ్చేసింది ఏదో ప్రజలు ఇచ్చిన అవార్డు రివార్డుతో ఒక సహా ఇచ్చాను పదహైదు తారీఖే ఇచ్చేసాను నాకు ఆ అవార్డే చాలు నాకు పదహైదు పదహారు పదిహేడు పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది వాళ్ళు ఇరవై ఇరవై వరకు నాకు అవార్డు ఇస్తు ఇస్తానే ఉన్నారు ప్రతి చోటుల నుంచి ఆ అవార్డే నేను ఎదురు చూస్తాను నేను వేరే అవార్డుల గురించి నేను ఎప్పుడు పట్టించుకోను విత్ డ్యూ రెస్పెక్ట్ టు దెమ్ ఇది నా నా పర్స్పెక్టివ్ నాలో వండిపోతే బెటర్ నేను ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ అందరూ మీరు ఫాలో చేయండి నేను చెప్పట్లేదు సి ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు త్రో ఇట్ ఇన్ ద డస్ట్బిన్ నేను నా అస్టెన్స్కి ఇచ్చేస్తాను వాళ్ళు ఏం చేసుకుంటారో నాకు తెలియదు నాకు ఒకవేళ అంటే ఫోర్స్ చేసి మీరు రావాలి ఈ ఫంక్షన్ కింద వస్తే మీరు ఆ టైంలో మీరు ఆర్టిఫిషియల్ విషయాలు చూడగలుగుతారు ఫస్ట్ టైం స్టేజ్లో నేను నవ్వేది నేను తీసుకునే విధం సూపర్ యాక్టింగ్ చేస్తాను నేను భలే యాక్టింగ్ చేస్తాను నేను నిజంగా నాకు గర్వంగా అనిపించేట్లాగా ఒక యాక్టింగు అవార్డు తీసుకునే యాక్టింగు ఆ తర్వాత స్పీచ్ ఇచ్చే యాక్టింగు అది సూపర్ యాక్టింగ్ అది అది మీరు ఎక్కడ దొరికితే ఆ ఫుటేజ్ చూడండి 
ఆ విషయాలు ఎక్కడ దొరకడు అక్కడే దొరుకుతాడు అలాంటి ఫంక్షన్లో నా నాకు అవార్డ్స్ అంటే నాకు నమ్మకం లేదు నాకు ఇష్టము లేదు నాకు వాళ్ళు ఇచ్చిన అవార్డే నాకు ముఖ్యం అంటే అవార్డ్ అంటే ఒక రికగ్నైజ్డ్ కదా సార్ అంటే దట్ ఈస్ ఫోర్ పీపుల్ ఆర్ ఎయిట్ పీపుల్ ఆర్ ట్వెల్వ్ పీపుల్స్ అవార్డ్ ట్వెల్వ్ మిలియన్ పీపుల్ అవార్డ్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దెన్ అంటే 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 అల్లు అర్జున్ గారికి నేషనల్ అవార్డ్ వచ్చిన ఆ సందర్భంలో వచ్చినటువంటి గుడ్ ఫర్ హిమ్ అండి సి మై పర్స్పెక్టివ్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఐ ఆల్వేస్ అప్రిషియేట్ అదర్స్ అంటే రికగ్నిషన్ బై ద హైయెస్ట్ పర్సమస్ అవార్డ్ అండ్ వాట్ ఎవర్ అవార్డ్ ఫంక్షన్ డే రిసీవ్ అవార్డ్ ఐ హోల్ హార్టెడ్లీ ఐ విష్ దెమ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ బట్ నాకు నా విత్న్ మై సర్కిల్ నేను వేసుకునే విషయం నేను చెప్తున్నాను so i really would uh, appreciate uh, uh, for his uh, uh, the way he's carried his film uh, definitely it, it it is good that he's got uh, the prime award and especially triple r getting uh, even more uh, going beyond uh, uh, you know boundaries uh, after air aman sir that is also an amazing thing sir sure gar ఖుషీలు అంటే ఒక బ్లాగ్ వర్షర్ ఇచ్చి తెలుగు ప్రేక్షకులకి చాలా దగ్గర అయ్యారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఫ్యాన్స్ కి అనేది అని మళ్ళీ ఏ మెగా హీరోతో మీరు చేయాలనుకుంటున్నా ఒక డైరెక్షన్ చేయాలనుకుంటే తెలుగు మూవీస్ ఇంకంటే అది అదే ముందు హలో హలో ముందున్న ఇంటర్వ్యూలో కూడా అది ముందే చెప్పాను సో అందరితో హిట్ ఇచ్చాను మహేష్ బాబుతో నేను ఇవ్వలేదు అది చేస్తాను బట్ ఇమీడియట్ స్టోరీ తీసుకుని నేను ఇప్పుడు యాక్టర్ గా ఇప్పుడే చెరిష అయి ఉంటాను సో నేను మా ఎక్కువ చేయాలి సో బట్ ఇన్ బిట్వీన్ డెఫినెట్లీ ఒక ఒక మంచి స్టోరీ ఇదితో ఆయన ఆయనకి చెప్పి నేను చేస్తా చేస్తాను తప్పకుండా చేస్తాను అన్న మాత్రం నా లోపల ఉంది సార్ సునీల్ గారు సునీల్ సార్ సునీల్ గారు సార్ తెలుగులో మీరేంటో తెలుసు ఇప్పుడు తమిళ్లో జైలర్ ఆ తర్వాత మార్కోండి రెండు వరుసగా ఒక మంచి బ్లాక్ బాస్ హిట్స్ కొట్టేశారు కదా సో తెల తమిళ పరీక్షలు కూడా చాలా దగ్గర అయ్యారు ఒకవేళ మీకు మళ్ళీ హీరోగా ఛాన్స్ వస్తే తమిళ్ ఏమైనా చేసే అవకాశం ఉంటుందా తమిళ్ నుంచి కానీ ఇట్లా నేను అసలు నేను హీరోగా చేద్దాం అనే యాంగిల్ అయితే లేదండి ఫ్యాక్ట్ ఏం టెల్లింగ్ నాకు యాంగిల్ లేదు అసలు ఒక మంచి క్యారెక్టర్ వస్తే చేయాలని ఉందండి నేను సూట్ అయ్యేది నా ఏజ్ సూట్ అయ్యేది అలాంటి క్యారెక్టర్ ఏమైనా వస్తే చేయాలని ఉంది ఈ సందర్భంగా కూడా థ్యాంక్స్ టు సుకుమార్ వెరీ మచ్ ఎందుకంటే నా డిఫరెంట్ డైమెన్షన్ డిఫరెంట్ ఏజ్ నన్ను ఇంకా మోర్ ఏమంటారు ఎల్డర్గా నన్ను ఇది చేసి నాకు కొత్త రూట్ చూపించారు అది నాకు అక్కడ ఆ సక్సెస్లు అన్నీ కూడా నా వల్ల కాదండి వాళ్ళందరూ చాలా కష్టపడి డైరెక్టర్స్ వాళ్ళందరూ ఆ సినిమా సక్సెస్ చేశారు అందులో నన్ను వాళ్ళు విన్ ఎన్నుకోవడం అనేది నాకు బాగా కలిసి వచ్చింది అండ్ అది దేవుడి దయ అంతే అంటే స్పెషల్గా మీ క్యారెక్టర్ ఏదన్నా ఒకటి స్పెషల్గా పెట్టేసి చేస్తే మీ పైన అలా అది నేను నాకంటే నాకంత అంత ఊహ లేదండి నాకంత ఇది కూడా లేదు నేను నేను ఎప్పుడు కూడా నాకు ఏదైనా నా క్యారెక్టర్ నాకు మంచిది వస్తే దాన్ని కొంచెం బాగా జాగ్రత్తగా నీట్గా చేసుకోవాలి అనేది మట్టుకు ఉందండి ప్రజెంట్ అంతే తప్పకుండా ఈ పాటికి నాన్నగారికి తెలిసి ఉంటుంది మీరు చెప్పే నెక్స్ట్ మినిట్ ఆయన బయలుదేరి ఉంటాడు హైదరాబాద్కి డెఫినెట్గా నాకు ఆశే చూపించాలని డెఫినెట్లీ మీరు చెప్పినట్టు సో మెనీ థింగ్స్ ఆర్ హ్యాపనింగ్ ఇన్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ అంటే మల్టీ స్టార్ రీ రిలీజు రిపీట్ ఆడియన్స్ ఇదంతా మంచి విషయం ఆరోగ్యమైన విషయాలు సో డెఫినెట్లీ పందెం కూడి నేను చూడాలనిపిస్తుంది అదే ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్లో ఎక్కడో మోల్లో ఉన్న థియేటర్ నాలుగు వారాలు ఆడి ఆ తర్వాత దేవి థియేటర్కి వచ్చిన తర్వాత దానికి తిరిగేయలేదు ఆ సినిమా సో ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు ద రీ రిలీజ్ ఆఫ్ పందెం కోడి ఆల్సో థ్యాంక్ యూ డెఫినెట్లీ సార్ మీరు రైతులకి ఒక రూపాయి ఇస్తారని చెప్పేసి చెప్పారండి దాని చాలా థ్యాంక్స్ అండి కాకపోతే ఆ రుణం అనేది అసలు మీరు డైరెక్ట్గా ఇస్తారా లేకపోతే ఏదైనా చెక్ ఇచ్చి చేతులు తెలిపేసుకోండి లేదు సార్ మేము ఒక 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 ఐ గివ్ యూ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు రీసెంట్గా హరిగర్ సినిమా ఒక విలేజ్లో 
தூத்துக்குடி டூ தூத்துக்குடி அண்டார் டியூட்டி கோரன் இன் தமிழ்நாடு அக்கட் ஜரிகிந்தி பில்லாத்தி குளம் அணி வில்லேஜ்லோ ஜரிகிந்த ஷூட்டிங்கும் அப்படி ஷூட்டிங் மத்தியிலோ அது ஃபைட் சீக்வென்ஸு ஷூட்டிங் மத்தியிலோ ஒக ஒக இல்லு வாக்கிட்டு அண்டே அக்கட் கூச்சனானு அடிகேனு பர்மிஷன் ஒக ஆமே தேகர இக்கட் கூச்சோச்சன் கூச்சனானு அப்படி ஒக பக்கனுன்ன சோட்லோ நீல் தீஸ்துனானு அண்டே தாகே நீல் லக லேது చాలా తక్కువ నీళ్ళు ఉండింది అప్పుడు అడిగాను ఆవిడ్ని అమ్మ ఈ ఊరికి నీళ్ళు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మీకు బోర్వెల్ లేదా అని లేదు బాబు బోర్వెల్ లేదు ఇక్కడ వర్షంకి ఒక ఒకసారి వాన వస్తుంది సంవత్సరానికి ఒకసారి వాన వస్తుంది వర్షం వస్తుంది అదే మాకు నీళ్ళు దీని అంతేనా అదేనా మీరు మీరు తాగే నీళ్ళు అంతే చెప్పిన వెంటనే ఆ పక్కన ఉన్న చుట్టుపక్కన ఉన్న మా ప్యాన్ క్లబ్స్ అబ్బాయిలను పిలిపించి అక్కడ బోర్వెల్ వేద్దాం ఎందుకంటే రెండు వందల డెబ్బై ఐదు మంది ఫ్యామిలీలు ఉన్నారు సో అక్కడ బోర్వెల్ వేసి వాళ్ళకి రెండు ట్యాంకులు పెట్టించి ఈ మేడ్ షోర్ ఇట్స్ ద బేసిక్ థింగ్ సెవెంటీ ఇయర్స్ ఇండిపెండెన్స్ తర్వాత నీళ్ళు లేకుండా ఒక గ్రామం ఉందంటే మా మనకి అసహ్యంగా ఉంది ఆ చోట్ల నేను నేను నటిస్తున్నానంటే వాళ్ళు నాకు చోటు ఇచ్చారు నటించడానికి ఆ చోటుకి ఏదైనా ఆమె చెప్పింది ఇలాగే మీరు చెప్తారు ఇలాగే అంటే పొలిటీషియన్స్ వస్తారు ఇలాగే చెప్తారు కౌన్సిలర్ వస్తాడు ఇలాగే చెప్తారు పని నేను వెళ్ళిపోతాను అవునమ్మా సరే ఓకే అండి వెళ్ళే ఆ స్కెడ్యూల్ అయ్యే ముందే వీ మేడ్ షూర్ ఇన్స్టాల్ డెట్ సో వీ టేక్ అంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ ఎందుకు కష్టపడుతున్నారంటే ఒకటి వాళ్ళు తీసుకునే లోన్లు ఆ లోన్లు కట్టకుండా ఉండేది ఇంకొకటి వాళ్ళు నీళ్ళు లేకుండా అంటే గ్రౌండ్ వాటర్ లేకుండా దే ఆర్ అనేబుల్ ఎందుకంటే ముందు వచ్చి వంద అడుగులు రెండు రెండు వందల అడుగుల్లో నీళ్ళు వస్తుంది ఇప్పుడు తొమ్మిది వందల అడుగులు వెయ్యి అడుగులు వెళ్ళినా కూడా నీళ్ళు వచ్చే పరిస్థితి లేదు దానికి లక్ష ముప్పై వేలు లక్ష యాభై వేలు అవుతుంది ఆ విధంగా చూసినప్పుడు నేను చాలామందిని రైతులు వచ్చి చెన్నైలో వాచ్మెన్ పనులకి ఎందుకు ఆండ్రియా హీరోయిన్కి గొడుగు పెట్టుకున్న అసిస్టెంట్ వచ్చి ఒక రైతు ఎందుకు రా గొడుగు పట్టుకుంటున్నావు అంటే నాకు ఐదు ఎకరాల నెల ల్యాండ్ ఉందన్నయ్య కానీ నాకు డబ్బులు లేదు నీళ్ళు తెప్పించడానికి సో ఇలాగా మేము వీ మేక్ మేక్ షూర్ వీ స్క్రూట్నైజ్ అండ్ తగ్గినట్టు వాళ్ళ ఆ రైతులకి వాళ్ళకి వెళ్ళినట్టు వెళ్ళేట్లుగా మేము చూ చూస్తాం ఇప్పుడు నేను ఒక రూపాయి ఇక్కడ చెప్తున్నానంటే ఏపీ తెలంగాణకి తమిళనాడుకి చెప్తున్నానంటే తమిళనాడుకి నేను అలాగే కేరళ కర్ణాటకకి నాకున్నే మిత్రుల ద్వారా యష్ నా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ యష్ రైతులకి ఎంతో చేస్తున్నాడు చెప్పకుండా చేస్తున్నాడు నేను చెప్తాను నేను దయ ఓపెన్గా నేను చూసాను కల్లారు చూసాను ఒక నా ఐదు విలేజ్లకి ఈ మేడ్ షోర్ దే గాట్ వాటర్ సో ఆ విధంగా వీ విల్ స్క్రూట్నైజ్ అండ్ గివ్ ఇట్ టు దెమ్ అకార్డింగ్లీ వాళ్ళు వాళ్ళు కావాల్సిన విషయాలు చాలా ఉంటాయి ఊరికే డబ్బులు ఇస్తే పని జరగదు ఆ డబ్బులతో వాళ్ళు లైఫ్ ఇలా పైకి ఒక ఎత్తే వెళ్తుందనేది చూసి మేము చేస్తాం అంటే మీరే డైరెక్ట్గా చేయబోతున్నారండి ఇట్ కమ్స్ అంటారు మీ అన్ని అప్లికేషన్లు ఫైనల్గా నాకు వస్తుంది ఆఫ్టర్ స్క్రూట్నైజింగ్ ఆ అప్లికేషన్లు చూసి దాంట్లో వచ్చి వీ వీ కమ్ టు డెరివేషన్ ఇప్పుడు ఎంతమంది చూ సి ఇట్ ఈస్ నాట్ నాకు మనసారా చెప్పాలనిపించింది ఆ ఒక రూపాయి ఆ దాని పైనే మేము చేస్తున్నాం అది అది వేరే విషయం బట్ అది చెప్పకూడదు అది ప్రత్యేకంగా ప్రతి సినిమాకి నా వాళ్ళ తరపున ఇప్పుడు అదే నేను కోరికగా నేను గవర్నమెంట్ కూడా నేను పెట్టి పెట్టాను మీరే ప్రతి సంవత్సరం కమ్మి సూసైడ్ చూస్తున్నాం ప్రతి సంవత్సరం వాళ్ళ సమస్యలు చూస్తున్నాం ఎంటర్టైన్మెంట్ ట్యాక్స్ తీస్తున్నారు లోకల్ బాడీ ట్యాక్స్ తీస్తున్నారు ఒక రూపాయి ఒక టికెట్ నుంచి మీరే తీసి రైతులు వాళ్ళు వాళ్ళ సమస్యలు మీరే తీర్చుకోవచ్చు నేను ఒక ఒక జస్ట్ ఐ గేవ్ అ సజెషన్ సో ఇఫ్ ఇట్ దట్ హ్యాపెన్స్ ఇట్స్ వెరీ గుడ్ లేకపోతే ఐ డూ ఇట్ బై మై సెల్ఫ్ సురేష్ సార్ ఐఎమ్ బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ యూ సార్ టార్జన్ సార్ మీకు డైరెక్షన్ ఈజీయా లేదంటే యాక్టింగ్ చేయడం ఈజీయా సార్ నాకు యాక్టింగ్ అంటే పిచ్ అండి పిచ్చి ఎప్పుడు నేను యాక్టర్ అవ్వాలనేది నా కోరిక సో అందువల్ల అప్పుడు 
అలా 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 జరగలేదు నేను జూనియర్ ఆర్టిస్ట్గా వచ్చినప్పుడు లైలా కాలేజ్ దగ్గర డిగ్రీ ఫినిష్ చేసి సారు లైలా కాలేజ్ నేను లైలా కాలేజ్ బట్ నా నేను సీనియర్ సార్ జూనియర్ అంతే నేను అక్కడ జూనియర్ ఆర్టిస్ట్గా వెళ్ళినప్పుడు ఒక్కరోజు పని దొరుకుతుంది టూ రెండు రోజులు దొరుకుతుంది ఏదైనా ఒక్క డైలాగ్ ఇస్తారు సో ఎలా వెళ్తే పనికి రాదు అని అప్పుడు ఒక ప్లాన్ పెట్టాను సరే నమ్మ నన్ను ఎవరు ఏ డైరెక్టర్ ఏ ప్రొడ్యూసరు నా మీద నమ్మకం పెట్టలేదు సో మనమే డైరెక్టర్ అయ్యి మనమే సమ డబ్బులు సంపాదించుకొని మనమే ప్రొడ్యూస్ చేసి యాక్ట్ చేసామని డిసైడ్ చేసిన టెన్ ఇయర్స్లో నేను నన్ను హీరోగా లాంచ్ చేశాను ఆ తర్వాత పెద్ద డిప్ వచ్చింది ఎందుకంటే మేము మీదాలతో నన్ను డైరెక్ట్ చే చేయడానికి ఇచ్చాను బట్ ఐ ఐమ్ నాట్ కంప్లైనింగ్ దెమ్ బట్ అర్థం జరగలేదు నేను కూడా ఇంకొకరు డైరెక్షన్లో మంచి పని చేయడానికి తయారు అవ్వలేదు అనేది ఆ కంప్లైంట్ అని నేను అర్థం చేసుకున్నాను ఆ తర్వాత కొంచెం కొంచెం నేర్చుకొని ఇసై ఇరవి అని తమిళనాడులో ఒక మూవీ జరిగింది అక్కడి నుంచి టేక్ ఆఫ్ అవుతుంది ఇప్పుడు మార్కెట్లో వచ్చి మద జాకీ పాటిని మదన్ పాటిని అదిరేస్తుంది సునీల్ అన్న అన్న మీ కామెడీ మేము ఎప్పుడు చూస్తూనే ఉంటాం మాకు ఎప్పుడు బోర్ వచ్చినా ఏమొచ్చినా కూడా ఎంజాయ్లో ఉన్నా బాధలో ఉన్నా మీ కామెడీ చూస్తూ ఉంటాం సొంతం లాంటి మళ్ళొక్క ఎవర్ గ్రీన్ కామెడీ మాకు కావాలన్న ఏమైనా పాజిబుల్ అవుతుందా గ్యారంటీగా అలా ఎవరన్నా అది తీసుకొస్తే అది మన సొంతంగా తీసుకొస్తే మనం చేయొచ్చు అంతే కదన్న ఎవరన్నా వస్తే అలాంటిది రాస్తే ఇప్పుడు మనం చేయొచ్చు మళ్ళీ ఒకవేళ సినిమా వైట్లు గారు అలాంటిది ఏదైనా తయారు చేసి వస్తే మళ్ళీ గ్యారంటీగా మూమెంట్ని మళ్ళీ మీకు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఏంటి ఏంటి ఈ సదవడాలు పేసవడాలు మన వల్ల కాదురా ఏదో ఎవడో ఒకడు పక్క కూడా చూపిస్తే అది కాపీ కొట్టి అది కూడా కాసుకోనే హ్యాండ్ విశాల్ గారు ఇక్కడ కూర్చోమా కూర్చో పర్లేదు సార్ నుంచోనే మాట్లాడతాను సో బేసికల్గా మంచి ఫ్రమ్ తెలుగు సెవెంటీ ఎంఎం నేను మీకు స్కూల్ లైఫ్ నుంచి యో మై క్రష్ నేను ఇండస్ట్రీకి వచ్చింది ఇద్దరిని కలవడానికి అండ్ ఫస్ట్ మీరు ఐ థింక్ నేను షూర్ అవుతున్నా కెన్ ఐ కమ్ అండ్ టచ్ సో నిజంగా చెప్తున్నా నేను ఎప్పటి నుంచో ట్రై చేస్తున్నా కలవడానికి అండ్ ఐఎమ్ రియల్లీ హ్యాపీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీరు అంటే చాలా 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 ఇష్టం సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మార్క్ యాంటోనీ గురించి మీకు ఒకవేళ నిజంగా ఆ ఫోన్ దొరికితే ఏ డేట్కి కాల్ చేస్తారు ఎవరికి కాల్ చేస్తారు తప్పకుండా సిరిస్మితాకు ఫోన్ చేయను ముందు ఆయన భగత్ సింగ్ ని హ్యాంగ్ చేశారు కదా ఆ దానికి ఒక రోజు ముందు ఫోన్ చేసి అది ఎలాగైనా ఆపాలని ట్రై చేస్తారు సో ఇందాడ మనోడు చెప్పినట్టు మీ కామెడీ కోసం మళ్ళీ మేము వెయిట్ చేస్తాం అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో అంటే ఈ మధ్య ఎక్కువ తమిళ్లో చేస్తున్నారు అని అందరూ అడుగుతున్నారు అండ్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ జైలర్ అండ్ మార్క్ ఆంటూన్ లాంటి స్టార్ హీరోస్ తో సినిమాలు చేశారు అండ్ రజనీకాంత్ గారితో అండ్ విశాల్ అన్నతో సో ఇద్దరితో వర్క్ చేశారు కాబట్టి బ్యాక్ టు బ్యాక్ అండ్ ఇద్దరిలో కామన్ పాయింట్స్ కానీ క్వాలిటీస్ కానీ ఏమైనా అబ్జర్వ్ చేశారా రజనీకాంత్ సార్ అండ్ విశాల్ గారు లేని వాళ్ళని ఆదుకుందాం అనే ఫ్యాక్టర్ కష్టపడి తత్వం ఈ రెండు చూసి విశాల్ గా మైక్ తీసుకున్నారా ఓకే నిషా విశాల్ గారు దీంట్లో ఎస్జే సూర్య గారితో మల్టీస్టార్ చేశారు తెలుగులో ఏ హీరోతో అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అప్కమింగ్ మూవీ మల్టీస్టార్ తెలుగులో నితిన్తో రాణాతో పవన్ కళ్యాణ్ అవకాశం వస్తే తప్పకుండా ఓకే సార్ ఇట్ ఇట్ ఇస్ ఇట్ ఇస్ ఇట్ అంటే ఒక 
ఒక బిడ్డ పుట్టాలంటే ఫస్ట్ అమ్మ నాన్న పెళ్లి చేసుకోవాలి ఆ తర్వాత ప్రయత్నం చేసిన తర్వాత బిడ్డ పుట్టాలి సో ఆ బిడ్డగా నేను పుట్టాలంటే డెఫినెట్గా ఆ ప్రాసెస్ జరగాలి నాకు నచ్చిన ఇద్దరు మిత్రులు ఎప్పుడు ఇన్ని సంవత్సరాల తోడుగా ఉండే ఇద్దరు మిత్రులతో నేను యాక్చువల్ నేను ఎప్పుడు కోరుకుంటాను థ్యాంక్ యూ సార్ ఎస్ దే సూర్య సార్ మీకు ఏ క్యారెక్టర్ అయితే బాగా నచ్చింది డ్యూల్ రోల్స్ మదన్ మదన్ పాండియన్ కొంచెం సార్ వన్ డైలాగ్ చెప్పొచ్చు కదా సిల్క్ సార్ వన్ డైలాగ్ అది మదన్ పాండియన్ ఒకటి చెప్తా ఓకే సార్ మార్క్ వాడి నాన్న వాడి బాబుకి ఒకే ఫోన్ చేశారు ఆ ఒకే ఫోన్ ఆయన అన్ని మార్చేశారు నేను నీకు మూడు ఫోన్ చేశారు అయ్యో గేర్లో ఆడియన్స్ ఎంత నవ్వుతున్నారంటే నాకు చాలా హ్యాపీ అయిపోయింది అండి థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ విశాల్ గారు సార్ మీరు ఒక తెలుగులో తమిళ్లో మంచి స్టార్ హీరో అయ్యండి ఈ సినిమాలో ఎక్కువ ఎక్జే ఎస్జే సూర్య గారికి మంచి క్యారెక్టర్ ఇచ్చారు సో మీరు అంటే ఆ క్యారెక్టర్ మీరు తీసుకోకుండా ఆయనకే ఇచ్చి పెద్ద సాహసం చేశారు అనిపించింది ఇది మీరు దానికి బిలీవ్ చేస్తారా లే ఒక సినిమా అనేది ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ అ గ్రూప్ ఎఫర్ట్ నేను ఎప్పుడు నమ్ముతాను మన ఒక నేను అదే చెప్పాను కదా సినిమాలో వచ్చి ఉండేది నాలుగు టెంపరేట్లు అండి ఒక అబ్బాయి ఒక అమ్మాయిని చూస్తాడు ఒక అబ్బాయి ఒక అమ్మాయిని లవ్ చేస్తాడు ఆ అమ్మాయికి ఒక బాబు ఉంటాడు అది నచ్చ నచ్చ నచ్చలేకపోతుంది అది దాటి ఒక విల్లన్ ఉంటాడు అబ్బాయి ఆ విల్లన్ కలుస్తాడు ఇది ఇదంతా టెంప్లేట్లు బట్ ఇదంతా దాటి మనం ఏది మంచితనం చూపించాలనేది ఇంకా బాధ్యతలు ఇలాంటి డైరెక్టర్లకు ఉంది మాలాంటి నటులకు ఉంది ఆఫ్టర్ కరోనా ఎందుకంటే అప్పుడు పదహైదు సినిమాలు చేసే చూసే ప్రజ ఆడియన్స్ ఇప్పుడు మాక్సిమం సిక్స్ ఆర్ సెవెన్ ఫిల్మ్స్ ఇయర్ చూస్తున్నారు ఎందుకంటే డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ వచ్చేసింది సో ఆ ఆరు ఏడు సినిమాల్లో ఉన్న లిస్ట్లో మన సినిమా ఉండాలంటే మనం ఎంతవరకు ప్రయత్నం చేయాలనేది ఉంది సో ఆ విధంగా నేను ఎప్పుడు చూసేది వెన్ ఐ హియర్ ద స్క్రిప్ట్ అంటే నేను ఒకే మాట ఆదికి చెప్పింది ఆదికి ఎప్పుడు నీకు నన్ను చూసి గిల్టీ కాన్షియస్లో చూడమాక గివ్ ద అట్మోస్ట్ అంటే ఆ సీన్కి నీకు ఏం అనిపిస్తుందో అది చేసే ఐ బిలీవ్ ఇన్ దట్ గివింగ్ షేరింగ్ స్క్రీన్ స్పేస్ విత్ విత్ వర్సటైల్ యాక్టర్ అండ్ మేకింగ్ షూర్ దట్ ఎవ్రీ వన్ గివ్స్ దర్ జాబ్ అండ్ మీరు సినిమా చూసినప్పుడు యూ నీడ్ అ హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ ఒక హస్బెండ్ మాత్రం ఒక ఫ్యామిలీ కాదు ఒక హస్బెండ్ ఒక వైఫ్ ఉండాలి సో ఆ విధంగా చూసినప్పుడు లైక్ గివింగ్ ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్ టు ఎవ్రీ వన్ హూ హ్యావ్ టు డెలివర్ అండ్ మేక్ షూర్ దట్ ద ఫిల్మ్ ఇస్ అ హోల్సమ్ ఇంత ధైర్యంగా హోల్సమ్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ మనం చెప్తున్నాం కదా అది విశాల్ మాత్రం కాదు అందరూ చేసిన ప్రయత్నం వల్లనే ఇదే నాకు అభిమన్యుడిలో నేను అర్జున్ సార్తో యాక్ట్ చేసినప్పుడు చెప్పిన ఒకే విషయమే నేను ఆదిత్యతో చెప్పాను అప్పుడు కూడా అదే మిత్రునికి చెప్పింది ఒక నే అంటే ఈయన విల్లన్ కాదు ఈ సినిమాలో అంటే విల్లన్ వచ్చి విల్లన్గా చేయవచ్చు కానీ ఒక యాంటాగ్నిస్ క్యారెక్టర్ యాంటాగ్నిస్ క్యారెక్టర్ ఒక బ్యాట్మ్యాన్ జోకర్ ఉంటాడు జోకర్ వచ్చి విల్లన్ మనం అనుకుంటాం కానీ విల్లన్కి విల్లన్కి అంత యాంటాగ్నిస్కి అంత ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది అతను వచ్చి ఒక పక్కన అద్దరు కొడతాడు అది వచ్చి వీ విల్ ఎంజాయ్ దట్ క్యారెక్టర్ సో ఆ విధంగా అర్జున్ సార్ క్యారెక్టర్ కూడా అభిమన్యుడిలో అంత ఎంజాయ్ చేశారు అప్పుడే ఆ ఫైనల్ బ్యాటిల్ వచ్చినప్పుడు దే విల్ ఎంజాయ్ ఇట్ వెన్ వెన్ ఐ హిట్ ఎమ్ దే ఇట్ విల్ బీ వెన్ హీ హిట్స్ మీ బ్యాక్ ఇట్ విల్ బీ ఒక స్వారి ఒక మంచి కొత్త విధంగా చూసినట్టు ఉంటుంది సో ఐ ఐ డోంట్ ఐ ఐ డోంట్ హ్యావ్ దట్ ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ ఆర్ ఒక బా భయం సరే ఆయన స్కోర్ చేస్తున్నారు అదంతా నాకు ఎప్పుడు అనిపించలేదు అనిపించదు కూడా ఇంకొక క్వశ్చన్ సార్ ఏపీ మాజీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు గారిని అరెస్ట్ చేయడం పట్ల అక్కడ రజనీకాంత్ గారు కావచ్చు అంటే మీరు చాలామంది జగన్ గారి మీద విమర్శలు చేస్తున్నారు అంటే మీకు అభిమాన నాయకుడు కదా జగన్ గారు దానిపై మీ ఒపీనియన్ సార్ సి సార్ చంద్రబాబు నాయుడు గారిని అరెస్ట్ చేసింది 
పోలీస్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అరెస్ట్ చేశారు అండ్ రిమాండ్ పెట్టారు అండ్ ఇట్ ఇస్ ఒకసారి కేసు సంబంధించిన విషయం ద్వారా రిమాండ్ చేశారు టు మై నాలెడ్జ్ టు బీ వెరీ ఆనెస్ట్ ఫ్రమ్ ద బాటమ్ మై హార్ట్ నాకు నచ్చిన పాలిటీషియన్ అయినా సరే ఒక వ్యక్తిగా నేను ఇక్కడ ఓట్ వేయలేదు నేను తమిళనాడులో ఓట్ వేసాను ఒక వ్యక్తిగా నేను చూసినప్పుడు ఎస్ దే కుడ్ హిన్ మోర్ ఏం చెప్పేది దే కుడ్ దే కుడ్ థాట్ దే కుడ్ బిన్ బిగర్ థాట్ ప్రాసెస్ ఇన్ టు ఇట్ బిఫోర్ టేకింగ్ ద బోల్ స్టెప్ ఆఫ్ ఆర్ టేకింగ్ ద స్టెప్ ఆఫ్ అరెస్టింగ్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎందుకంటే నేను చెప్పేది ఎందుకంటే ఒక చంద్రబాబు నాయుడు గారు లాంటి ఒక వ్యక్తికే ఈ విషయం అంటే నాలాంటి సామాన్యుడికి భయం వస్తుంది అదే నేను ఓపెన్గా చెప్తున్నాను ఒక చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఇవాళ ఆయన అడిగే క్వశ్చన్స్ కానీ ఇట్ ఇస్ అన్అన్సరబుల్ సోఫర్ యాజ్ యాజ్ టు మై నాలెడ్జ్ ఐ హమ్ నాట్ గాన్ డీప్ ఇన్ టు ద సబ్జెక్ట్ బికాస్ ఆనెస్ట్లీ స్పీకింగ్ వీ హీన్ బిజీ విత్ ద ఫిల్మ్ ప్రమోషన్ ఎవ్రీథింగ్ బట్ నేను ఆ విషయం తలుచుకున్నప్పుడు నాకు ఒక సామాన్యుడిగా నాకు ఐ ఫీల్ ఇన్ దట్ సేమ్ వే ఐ హోప్ జస్టిస్ ప్రివేల్స్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఫైనలీ జస్టిస్ షుడ్ ప్రివేల్ ఆ జస్టిస్ కోసమే మేము అందరూ మేము మా లాంటి సామాన్యులు మేము సినిమాలో ఉండొచ్చు కానీ ఇంటికి వెళ్తే మేము వేర్ వేర్ నార్మల్ పీపుల్ వీ లుకెట్ ఫైనలీ వెదర్ ట్రూత్ ప్రివేల్స్ ఆర్ నాట్ ట్రూత్ షుడ్ ప్రివేల్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ఇట్ సో ఐ విష్ ఇఫ్ దే వాజ్ సమ్ మోర్ thought process into it before going into that in, into action adhi nanja thank you sir thank you so much thank you for your valuable time thank you thank you so much and it was a wonderful conversation and uh, so a cinema hit kaina kuda complete ga manaki publicity is very important danki gaano idda persons ikkada unnaru so vikram swami garni and uh, satish garni